、群馬県緑市の岩宿遺跡に来ています。岩宿遺跡はそれまでないとされてきた日本の旧石器時代の存在を証明した遺跡です岩宿遺跡はこの霧同士で発見されました<音楽>ではまず日本の旧石器時代とはどのような時代なのか整理しておきましょう現在の日本列島に人類が登場した時から縄文時代が始まる紀元前1万4千年頃までの時代を旧石器時代と言います世界史的には旧石器時代の始まりは250万年くらい前と言われていますが日本には旧石器時代は存在しないと考えられてきました縄文時代以前の日本列島は火山活動が激しく人が住める環境ではなかったという解釈なのですがその主な根拠は遺跡が発見されていなかったということにあります日本は酸性の土壌が多いことから地中に埋没した骨などが溶けてしまい旧石器時代の証拠を探すことが難しかったのです1946年相沢忠宏という青年が群馬県の関東ローム層から惰性石器を発見しましたこれをきっかけとして日本の旧石器時代の存在が証明されたのです遺跡の前に置かれた相沢忠宏像です相沢忠宏とはどのような人物だったのでしょうか相沢忠宏は行商の傍ら個人で遺跡や土器の調査を行っていた在野の考古学者です1946年岩宿の関東ローム層から最石器のような石片を発見これは旧石器とは断定されなかったのですがさらに調査を続け1949年黒曜石の戦闘機を発見します同年明治大学と岩宿の発掘調査を進め関東ローム層から石器が出土されることを確認しましたこの人物が相沢さんですねこの発見によって考古学上の日本史は数万年前まで遡るようになりました岩宿遺跡の案内図を見ておきましょう冒頭でご覧いただいた霧同士が史跡岩宿遺跡ですそのすぐ目の前が岩宿ドームと呼ばれているところですそして坂を下ると岩宿博物館がありますまた南には国水寺というお寺がありますので帰りに寄っていきたいと思います岩宿ドームに入ってみましょうここで実物の関東ローム層の地層断面を見ることができます。関東ローム層とは火山灰の硬化によってできた関東平野の地層群です。その色から赤土とも呼ばれています。軽石や火山灰によっていくつもの層が重なっているのがわかりますね。大きくは約3万年前の岩宿一文化と約2万年前の岩宿2文化に分類されていますまたその間にはアイダ TN 火山灰が確認できますアイダ TN 火山灰とは南九州のシラス大地を形成するアイダカルデラから噴出した大量の火山灰です九州からここまで火山灰が運ばれてきたんですね続いて岩宿博物館に移動します。その前にですね、広場に展示された復元住居を見に行きましょう
こちらはマンモスの骨が使われていますいわじく博物館に到着しましたキュ時代は地質学的には高新星と呼ばれる氷河期でしたより詳しく言いますと新生代第4期の前半にあたりますこの時代の日本は現在よりも海水面が下がり大陸と地続きの状態でしたそのため北からはマンモスヘラジカなどが南からはナウマンゾウオオツノシカなどが渡ってきましたこうした動物を追って大陸から渡ってきたのが日本人の起源と考えられていますまた当時の人々は定住生活をせず獲物を追って移住生活をしていましたには惰性石器が展示されています惰性石器とは石などを打ち砕いて作った簡単な石器のことですこれが縄文時代に入りますと磨いて作る魔性石器が登場しますまた縄文土器と呼ばれる土器も作られるようになります旧石器時代には簡単な惰性石器しかなかったためその名が付けられましたまた、土器がなかった時代なので、千土器時代、無土器時代とも呼ばれます。この地を治めていた岡上景吉の墓所は県指定史跡になっています。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどっかの町でお会いしましょう。